എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എസ് എസ് ടി മാത്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിലെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓളജിബറുടെ പാർട്ട് ടെൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വാളിറ്റിയിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷനിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റിക്ക് അബോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഒരു കമൻറ്റ് ചോദിച്ചിരുന്നു ജനുവരിയിലെ സെറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്തിടാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ജനുവരിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എല്ലാം എന്നത് സോൾവ് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കയറി കാണാവുന്നതാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് കയറി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പല മെതേഡുകളും പല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള മെതേഡിലുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഷോർട്ട് ട്രിക്സ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രുവൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ ഇസഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ പ്ലസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നതെന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കോൺഗ്രുവൻസ് എന്താണ് കോൺഗ്രുവൻസിന്റെ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ പ്രോബ്ലം ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് സമയം തന്നെ മതി എന്നാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓഡേഡ് വെയർ എക്സ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നാലും അതിന്റെ ഓഡേഡ് വെയർ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ സി പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ അതിനകത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് വൈ ഓഡേഡ് പേർ എക്സ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു എന്ന് പറയാൻ കാര്യം കാര്യം എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈവൻ ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു ആണ് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോൺഗ്രൻ ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മോഡ് ടു ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺഗ്രുവൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ കോൺഗ്രുവൻസും ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാ കോൺഗ്രുവൻസും ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു റിലേഷൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് കോൺഗ്രുവൻസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇക്വലൻസ് ആണ് തെളിയിക്കുന്നതിന് എന്താ മാർഗം ഒന്ന് റിഫ്ലക്സീവ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സിമട്രിക് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ മൂന്നാമത്തത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കേസുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സിമട്രിക് ആയിരിക്കണം ട്രാൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ റിഫ്ലക്സീവ് ആയിരിക്കണം അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ബി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓർഡേഡ് പേർ ത്രീ ടു വൺ എടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം ഇത് സിമട്രിക് ആണോ ഇത് സിമട്രിക് അല്ല കാര്യം ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ ആണ് അതുപോലെ ടു ത്രീ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എടുക്കുന്നത് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കാരണം പറയാം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒരിക്കലും സിമട്രിക് അല്ല ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സിമട്രിക് അല്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതുപോലെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അപ്പം സി ആണ് ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരും ഓട്ടോമോർഫിസം സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പിലെ ഓട്ടോമോർഫിസത്ത് എത്ര ഓട്ടോമോർഫിസം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ക്വാളിറ്റിയിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷനിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റിക്ക് അബോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിന് ഒരു മിനിറ്റ് സമയമൊന്നും വ
automorphism number of automorphisms of the cyclic group cyclic group of isdn equal to namukku parayam phi of n aanu automorphism isdn nu parayna oru cyclic group aanu cyclic group ne namukku phi of n aaki eludam ivide n nu parayna endaanu 6 aanu appo adu anusarichu phi of 6 nu parayna endaanu phi of 6 ne namukku that is 6 into 1 minus 1 by 2 into 1 minus 1 by 3 that is equal to 6 into 1 by 2 into 2 by 3 that is equal to answer is 2 appo answer 2 aanu appo namukku parayam option 2 aanu seri total pallam vera reethil okke cheyunnundu phi of 6 ne namukku ingane eludha phi of 3 into phi of 3 into phi of 2 ne eludha phi of 3 nu parayunnathu endanu 3 raised to power minus 3 zero aanu into 2 raised to 1 minus 2 raised to zero equal to namukku parayam that is 3 minus 1 that is 2 2 into 1 that is equal to 2 ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് വേറൊരു മെത്തഡ് ആണ് ഫൈ ഓഫ് p റേസ് ടു n ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം p റേസ് ടു n മൈനസ് p റേസ് ടു n മൈനസ് 1 ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ഫൈ ഉളസ് തിയറം വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈ ഓഫ് ഫൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പം വേറൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓട്ടോമോർഫിസം ചോദിച്ചാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഫൈ ഓഫ് എൻ ഇത് നമുക്ക് ഒത്തിരി എടുത്ത് പ്രയോജനം ഹോമോമോർഫിസം നമ്പർ ഓഫ് ഹോമോമോർഫിസം കണ്ടുപിടിക്കാനും വൺ വൺ ഹോമോമോർഫിസം കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓട്ടോമോർഫിസം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഫൈ ഓഫ് എൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ സമയമൊന്നും ആവശ്യമില്ല തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് സമയം മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് സമയം മതി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ക്വാളിറ്റിയിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷനിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റിക്ക് പോകും ത്രീ സിക്സ്റ്റിക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എയ്റ്റി സെവൻ ട്വന്റി അങ്ങനെയുള്ള റെസൊല്യൂഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും സ്പീഡ് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് അന്നേരം നമുക്ക് അന്നേരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഒരു തീയറം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു ഓർഡർ പി ആണ് എങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ പി ആണ് എങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ പി ആണ് എങ്കിൽ അത് അബീലിയൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ അത് സൈക്ലിക്ക് ആയിരിക്കും അബീലിനും ആയിരിക്കും അത് സൈക്ലിക്കും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അബീലിനും ആയിരിക്കും അത് സൈക്ലിക്കും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർഡർ പി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി എല്ലാ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പും അബീലനാണ് തെറ്റാണ് എല്ലാ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പും അബീലനായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റാണ് അതുപോലെ എവരി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ എയ്റ്റ് ഏട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അബീലിയൻ ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അബീലിയൻ ആവണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അബീലിയൻ അല്ല അതുപോലെ എവരി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എവരി അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഡർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് സൈക്ലിക്ക് അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് പറയാം സൈക്ലിക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് അബീലിയൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ റിവേഴ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺവേഴ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ആണ് അബീലിയൻ ആവുന്നത് സൈക്ലിക്ക് ആവില്ല സൈക്ലിക്ക് ആവുന്നതെല്ലാം അബീലൻ ആയിരിക്കും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലീൻ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ടു ക്രോസ് ഇസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് സൈക്ലിക്ക് അല്ല പക്ഷെ അബീലിയൻ ആണ് അബീലിയൻ ആവുന്ന സൈക്ലിക്ക് ആണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സൈക്ലിക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് അബീലിയൻ ആയിരിക്കും അപ്പം അതും ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശരിയായിട
നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ ഒരു വട്ടം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വട്ടം ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചു നോക്കണം പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം നമുക്ക് സമയക്കുറവുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മ വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം കൂടാതെ ഓർക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്കില് സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലേ പറ്റൂ പെട്ടെന്ന് സുപ്രഭാത്തി കയറി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇനി സമയമില്ല സെറ്റിനായാലും എച്ച് എസ് എസ് ടിക്കായാലും ഇനി സമയം കുറവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോവുകയും വേണം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ആൽഫ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ മൈനസ് എൻ ആണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആൽഫ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ആണ് ആൽഫ ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെവൻ ആണ് കാര്യം നയൻ മൈനസ് ടു സെവൻ ആണ് ആൽഫ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ആയിരിക്കും ആൽഫ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ആൽഫ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എഴുതാം പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് സെറ്റിനകത്ത് എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക കാര്യം ആൽഫ വൺ എയ്റ്റിലേക്കാണ് അപ്പൊ ടൂന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സെവൻ ആയിരിക്കും ത്രീ സിക്സ് ആണ് ഫൈവ് ആണ് ഫോർ ആണ് ത്രീ ആണ് ടു ആണ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എഴുതിയ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം വൺ എയ്റ്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റ് വണ്ണിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ സർക്കിൾ അവിടെ തീർന്നു അതുപോലെ ടു സെവനിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു സെവൻ ടുവിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതവിടെ തീർന്നു ത്രീ സിക്സിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു സിക്സ് ത്രീയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഫൈവ് ഫോറിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഫൈവിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഫൈവും ഫൈവ് ഫോറും സെയിം ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം എഴുതിയെടുത്തു എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് സെവൻറ്റീനിലെ എലവൻസിനെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇസഡ് സെവൻറ്റീനിലെ പ്രത്യേകത ഇസഡ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇതിലെ എലവൻറ്റ് സീറോ വൺ മുതൽ സിക്സ്റ്റീൻ വരെയുള്ള എലവൻസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുക ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലവൻറ്റ് എന്താണ് എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയമാണ് ഇപ്പം ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്നായി അപ്പം ആറ് മുപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സമയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ആ കാര്യം മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ്
സെവൻറ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഫൈവ് എയ്റ്റി ഫൈവ് റിമൈൻഡർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുക ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രൂൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മോഡ് സെവൻറ്റീൻ ആയിരിക്കും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മോഡ് സെവൻറ്റീൻ ആയിരിക്കും കാര്യം ഇതിനെ രണ്ട് വട്ടം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ സെവൻറ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക വൺ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ കോൺക്രൂൻ ടു ഫോർ മോഡ് സെവൻറ്റീൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ മോഡ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു മെതഡാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാതെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് നമുക്ക് വേറെയൊക്കെ മെതഡുണ്ട് എ റേസ് ടു പി മൈനസ് വൺ ആണ് കോൺക്രൂൻ ടു വൺ മോഡ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അറിയാം അത് വെച്ചൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തത് ഡയറക്റ്റ് ഫോമിലാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാതുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കയറി കാണാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആവശ്യക്കാർ കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം എ